Hello guys! Today we will learn how to create research questionnaire using Google Form. First, punta po tayo sa Google Chrome. So, ang browser natin gagamitin ay Google Chrome. In your browser, you type google.com. Then, you have to sign in to your account. Then, punta po tayo sa drive. Buksan natin ang ating drive, Google Drive. Then, click or select New on the upper left. Then, click Google Forms. You drop down. Select from a template. Click po natin ang General. Then, select or click Course Evaluation. So, ito na po ang template na ating i-edit para sa ating research questionnaire. Okay, yan may nakalagay na pwede na natin i questions. Okay. Pag kiniklik natin ang responses, so dito natin makikita ang mga sagot ng ating respondents. Or kung halimbawa, gumawa kayo ng test using Google Form, so dun po makikita ang res responses ng mga bata. Okay, pwede din po natin i-change yung color. Okay, any color na gusto natin. Ayan. Sky blue or blue. Then, pwede din natin i-change yung parang cover photo niya sa taas. So, pili lang po tayo kung ano Punta po tayo sa settings. Okay, pwede po natin i-collect ang email address ng ating respondent. So, let's just check the boxes. And then, pwede rin i-restrict uh, or limit to one response. So, it's up to you na po. Then, pwede rin po nilang ma-edit yung answers nila after they submit it. Okay, so start na po tayong mag-edit. Okay, click lang po natin ang add question. Okay, kung ano pong details na ating hihingin sa ating respondents. So, yun po ang ilalagay natin. Pwede tayo mag-add ng image. Tsaka, video. Pwede, pwede rin po mag-add ng video. And then, add section. Okay, for another topic. Okay, first, i-edit natin ang title. Okay, what is the title of our research study? Okay, for example... Online Distance Learning Delivery Modality and Problems Encountered. Okay, input natin ulit ang title ng ating research study. Okay, so halimbawa ang ating research study is entitled 
online distance learning delivery modality and problems encountered, its effect on students' learning. So this questionnaire is for the learner respondents. So we can make a separate uh, questionnaire for teachers or kung sino man ang yung mga respondents. Okay, first, uh, since uh, nilagay natin ng nilagyan natin ng check yung collect email address, so automatic na siya may email address na info. So, dyan type ng respondents ang kanilang email address. Then, first, we have to collect the name of learner. So, pwede pong optional ito. Okay, it is very important to turn on the required button para po hindi ma-skip ng respondents ang needed na data. Okay, next, ang ating hihingiin na data from our respondents is name of school. Para malaman natin kung saling school siya galing. Okay, turn on natin yung required. Para po di ma-skip yung data. Next, pwede din po natin lagyan ng direction. Para alam po nila kung anong gagawin at isasagot nila sa ating questionnaire. So, please check the corresponding box in accordance to your preference. Kung may nagawa na po kayong questionnaire, pwede niyo pong kopyahin and then i-paste sa Google Form para mas madali. For another set of data na ating hihingin from our respondents, uh, pwede din po tayong maglagay ng or mag-add ng section. Ayan, ito po ang ating section 2. So, uh, first, Roman numeral 1, profile of the respondents. Next would be age bracket. So, pwede tayo mag-add ng options para i-select na lang ng ating respondents kung sa aling age bracket sila na belong. So, from 8 to 12 years. For option 2, 13 to 17 years. And so on and so forth. Then, select pa rin po natin ang required para di ma-skip ang data natin uh, hihingiin sa ating respondents. Kasi pag hindi natin inon ang required, pwede nila ma-skip yung age. Okay, after sa age, uh, sex, either female or male yung ating respondent. So, gawa tayo ng option para uh, sila na lang ang mag-select. Next is grade level. So, sila na po bahala mag-input kung aling grade level sila. So, change natin ang multiple choice to short answer. Then, add another question. Okay, the general point average. Next is online distance learning platform used in online learning. Next, mag-a-add na po tayo ng another 
another section. So, meron na tayo three sections. So, this section uh, will be entitled Assessment on the Online Distance Learning Delivery Modality. So, what we have to do, copy-paste lang po natin ang uh, description, rating scale sa description para mas madali. Then, adjust lang po natin. Okay, the online distance learning delivery modality. Tapos sa columns, uh, ilalagay natin yung rating scale na 4, 3, 2, 1. Para dyan po pipili or mag-check yung ating respondents kung uh, ano ang error nila. Ayan. So, copy-paste natin ulit yung bawat statements hanggang sa matapos ang ating uh, research questionnaire gamit ang Google Form. So, yan lang. Ulit-ulit lang po. After sa statement number 1, kopyahin naman natin ang statement number 2. And then, paste sa row 2. Then, statement number 3, kopyahin natin. Then, go back to... Okay. Then, paste. So, ayan, natapos na po ang 30 statements. So, punta naman po tayo sa assessment on problems encountered. So, add ulit tayo ng another section. Okay, ang titled section. Okay, input natin yung title in that section. Si assessment on problems encountered. Pagkahin pa rin po natin ang rating scale. And then, Paulit-ulit lang po yung steps na gagawin natin until matapos ang ating uh, paggawa ng questionnaire. So, copy-paste lang po para mas madali. Yeah. You can explore the options. Okay, may maraming options dyan. Pwede kayo mag-attach ng picture, ng video, etc. So, explore nyo lang po hanggang may use to po kayo sa paggamit ng Google Form. So, ayan. At last, tapos na po ang ating questionnaire. Okay, preview po natin. Okay, let's try to answer our own questionnaire. Okay, type lang ang email address and all the details na or data na uh, sa questionnaire. Input po natin sa so, name of school. Okay, pagkatapos yan masagutan, okay, click next. Ayan, tapos age. Select lang natin kung ano age bracket na belong. The sex, grade level, general point average okay so yan po ang ating finished na research questionnaire So, malalaman po natin kapag ang ating respondents ay nag-input na ng data, okay, dito natin makikita ang kanilang sagot. So, automatic na po yan. Yan po ang advantage 
sa paggamit ng Google Form. Okay, mas madali po siya. Tapos, no need na pupunta ka sa schools or sa lugar ng iyong respondents kasi pwede mo na pong i-email. Okay, mas mabilis, mas madali. Ayan, so, meron ng data na nagather. So, this is just an example. So, I hope may natutunan po kayo sa aking ginawang tutorial. Pwede din po nating i-print directly yung answers ng ating respondents. Okay, no need po tayong magta-type. Okay, just click print, then automatic na po siya. Naka-arrange na, na po yung questionnaire. So, hindi na po tayo mahihirapan. So, mas madali, di ba? By the way, para po ma-share yung link ng questionnaire, so, copy natin yung link. Then, punta po tayo sa Gmail ating email or Facebook. Punta tayo sa Facebook Messenger. Tapos, send lang po natin ang link ng ating questionnaire sa atin po respondents. Ayan. Paste po natin para ma-receive nila. Tapos, ikiklik lang nila yan. And pwede na po nilang sagutan ang ating questionnaire. So, ang dali lang po, di ba? Ito na po ang aking nagawang research questionnaire. Dalawa po yan, green at saka pink, para po sa learners and for teacher respondents. To check for responses, okay, open lang po natin ang ating Google Drive. Tapos,